，我是瓜皮儿，《闪电侠》第六季前情提要：神速力已死，白瑞仅存的速度还有多少，无人能知。将逆闪丝望击败后，白瑞不得不带起速度一，为了监控神速力的余量，一档变成绿色，二档变成黄色，三档变成橘色。等到了红色，白瑞就彻底失去了速度。不仅仅使用速度会流失神速力，就连白瑞的情绪波动都会影响神速力的流失速度。唯一的办法就是人造神速力。而真正的艾瑞斯还被关在镜像世界，跟伊娃度过了数月之久的时间，愣是没有发现伊娃哪里不对劲儿。伊娃失踪的这些年，丈夫约瑟夫根本没打算去寻找她，以至于她逐渐黑化，寻找逃出去的方法，目的是亲自对约瑟夫发起复仇。在此之前，谁都不能动约瑟夫。有一组织名为黑洞，培育了多名超能力刺客。艾瑞斯就是因为调查此组织，才意外陷入镜像世界。而黑洞老大正是约瑟夫。约瑟夫势力庞大，黑白通吃，并参与了多起杀人案。这一人也引起了乔的注意。为了调查真相，乔和辛格两个警局老大哥同时参与行动，并且顺利抓住一名代号“日光”的刺客。这一举动引起了约瑟夫强烈不满，于是他派出了一名新刺客前去干掉乔。转眼又是几个星期，白瑞几乎不再使用一点点神速力，哪怕是玩个你画我猜都能落下人家的眼睛，被人们亲切的叫做“当代梵高”。镜像世界里，不知情的艾瑞斯还在想办法逃出去。他们想到一个办法：如果一个人可以破坏自己的分子结构，那么就有可能穿梭镜像世界。艾瑞斯想到的第一个人就是白瑞，于是他便把白瑞就是闪电侠的身份告诉了伊娃。艾瑞斯并不知道外面到底发生了什么，直到现在还被伊娃耍得团团转。这些信息，伊娃自然早已得知。他联络了外面的贾瑞斯，发布了新的主线任务，让闪电侠尽快失去所有速度，这样闪电侠就没有能力去针对约瑟夫了，好把这个渣男留给自己处决。与此同时，拉尔夫约了希斯科见了面。自从上次苏耍了自己以后，拉尔夫就调整了心态，重新开始了调查。他发现苏这段时间已经在五个不同的地方袭击了五个不同的银行，每次出手前，银行都在举办酒会。趁着大家胡吃海塞的时候，黑进服务器，功夫不负有心人，他终于查出了苏的下一个目标，这也是他叫来希斯克的原因。这次行动需要一个精通电脑的人援助，反正希斯克在研究神速力的时候遇到了瓶颈，不如帮兄弟一把。第二天，哥俩如约前往了酒会，并且按照计划分头行动。在希斯克黑进服务器之后，遇到一个神秘女子，此女正是危机前拉尔夫和白瑞肉搏雷鸣顿时所遇到的富婆。一阵撩拨下，希斯克瞬间萎了，一紧张完全忽略了女人的能力。以至于让女人利用了他的黑客技术，跟拉尔夫碰头后交流了这件事儿，还没细谈，希斯克的电脑就失去了信号。等两人赶往机房后，发现地上有一张画皮，正是刚刚那个女人的。再一抬头，来者正是苏。一开始，女人就是苏假扮的，也可以说，当初拉尔夫和白瑞的确找到了苏，只不过他戴了人皮面具。看见美女后，希斯克忘了正事，直接聊上了。正沉浸在苏的绯闻里，下一秒，女人早已离开此地，哥俩又是白跑一趟。苏已经得手，现在他可以接触到银行内所有的金融资产，不多，也就几十个亿美刀。得手后，苏找了个理财机构存钱，拉尔夫也第一时间跟了上来。他早就做过调查，只不过上次见面没有来得及说清。苏的父母每周会固定给一个账户转钱，频率堪比瓜皮更新的速度。只有一个解释：苏的父母被勒索了。拉尔夫也调查了之前几个受害银行幕后老板。果然又是约瑟夫，这足以说明苏根本不是一个神偷，他所做的每一件事儿都是为了调查约瑟夫，调查黑洞。可具体内容苏不想告诉拉尔夫，但他接受了拉尔夫的帮助，不因为别的，就因为他看上了眼前这个耿直的男人，还把之前盗走的宝石交给了拉尔夫，让拉尔夫好好去研究一番，一定会有很大收获。另一边，乔驱车前往警局，一路上悠哉悠哉听着小曲儿，等他把脚挪到刹车踏板上时，脸顿时就白了。轿车如同脱缰的野狗一样一路狂奔，幸好乔精通一手按 F 键下车，这才幸免于难。乔怎么也想不明白，这个车为什么会平白无故失控呢？感觉就好像是有人在半道上弄坏了刹车。不过他肯定这件事儿跟约瑟夫脱不了干系。当一个人要害你的时候，证明那个人心里有了忌惮，有了忌惮就一定会有破绽。起码乔是这么想的。辛格希望他能加入证人保护计划，不然出了事儿谁也担不起责任。隔天一早，乔在审讯室里盘问日光，殊不知一双眼睛正在他们身后死死地盯着。实验室这边，白瑞反复研究了汽车残骸，从中发现了一缕红发。结合汽车平白无故失控这一点，他想到了一个人——布偶彼得。正如他所猜测，乔的背后出现了一个四肢扭曲的怪物。布偶的袭击吓了所有人一大跳，乔立刻掏枪反击。然而，子弹全部被布偶反弹，时间突然凝固。
一道闪电来到警局，白瑞竭尽全力奔跑，平日里轻轻松松便能抓住的子弹，这一刻变得遥不可及。由于纵速过度，错过了最后一颗子弹，乔的肩膀被瞬间击穿。而此时的白瑞早已满头大汗，愧疚不已。幸好乔的命保住了。接连两次遭到布偶的袭击，两次都差点丢了性命。白瑞真心希望乔能加入证人保护计划，他可不想失去第二个父亲。要不说有其父必有其子，白瑞的固执很大程度上是受乔的影响。在乔看来，身为一名警察就不能认怂，更何况自己现在是局长啊！父子俩闹得相当不愉快，因为使用神速力，速度仪已经由绿转黄。看到这一幕，加瑞斯立马执行伊娃的任务：“你可千万要保护好乔啊！我就这么一个爹，他出事我也不活了。”说话间，速度仪又转成了橘色，已经相当危急了。晚上，乔看着约瑟夫的照片，越想越气，摘下警徽，独自来到了约瑟夫的办公室。这一趟纯属是以个人名义。起初，约瑟夫还在演戏，这人啊，一旦膨胀就变得不再谨慎了。谁会相信有刺客能从箱子里出来呢？一不小心就说漏了嘴，没有人告诉他布偶的行刺路线，这不是不打自招吗？低声一句我掉，约瑟夫也不演了，直言你再惹我，我就弄死你。对话全程录音，乔已经胜券在握。下一秒，约瑟夫摸了摸手表，一瞬间，方圆几米的通讯设备被强行格式化，录音也不复存在。约瑟夫再次威胁乔：“再敢打扰我，我会让你的老婆塞西尔跟小婴儿从世界上消失。”言罢，挨了乔一塞炮，打完人转身离开。回到了实验室，又被白瑞一顿臭骂。现在已经今非昔比了，闪电侠不可能无时无刻去保护身边的人。乔这样做，万一出了点什么事儿，痛苦的会是他们这个大家庭。比起自己，乔更担心塞西尔和小婴儿。父子俩这次争吵是难分难解。这个消息自然传到了塞西尔这边，他已经提前把婴儿送到了外地。至于自己，当然要跟乔更患难。阿莱格纳表示，谁敢欺负你，就从我身上踏过去。纳什表示，谁敢欺负阿莱格纳，就从我身上踏过去。阿莱格纳返回自己的屋子，灯泡居然憋了，再拿手电一照，这你妈是在跟我演咒怨呢。听见女孩的动静后，纳什立即冲了过来。可惜还是没有打过骨骼惊奇的布偶，还是阿莱格纳释放了超能力才逼退对方。但塞西尔就没这么幸运了，心灵感应告诉他有大事要发生。伴随着一阵尖叫，塞西尔被挟持，布偶还录下小视频挑衅乔。明眼人都知道这是陷阱，可对手绑架的是自己的爱人，即便前方是粪坑，那也得义无反顾地跳下去。白瑞情绪激动，速度仪直奔黄色，但他还是决定不留余力地去拯救塞西尔。在闪电侠把乔带到指定的地点后，一阵腿软。每次使用神速力对他来说都是一种折磨，这次也只能赤手空拳对抗布偶。布偶不知天高地厚，竟然说出了那句台词。这才是真正无孔不入，见缝就钻。白瑞好几次都吃了瘪，而乔终于找到了塞西尔，只不过他正坐在一个压力炸弹之上。一旦起身，夫妻俩便会螺旋升天。这时候，乔第一时间联系了纳什。纳什一通分析后，大呼简单，他让乔打开面板，里面会有四根线，剪断绿的就行了。等乔拆开面板后，忍不住爆了句粗口：“这他喵的十几根线还都是绿的！”说完，气得挂了电话。他不得不使用肉弹冲击，顾名思义，就是用自己的肉体去压住炸弹，从塞西尔身上找回一线生机。白瑞这边捡起扳手，直插狗眼。再利用管道的传声逼出了布偶，并利用速度靠上了一只手铐，在奔向乔的方向。此时距离爆炸不足一分钟，白瑞也不多说，拉着塞西尔就跑。送到安全地方后，折返回乔的身边。一路上速度越来越慢，却未曾停下脚步。令谁都没有想到的是，乔居然从十几根绿线里面随便拔了一根，还就让他妈蒙对了。这一刻，乔也想通了，看来呀、啊，自己还是加入证人保护计划为好。辛格给自己的好兄弟安排的妥妥的，加入证人保护计划，这意味着乔从此叫人间蒸发，没有人知道他在哪儿，也不会有人知道他的身份，直到约瑟夫被捕才能重返家园。而打败黑洞的任务就交给了白瑞了。看着他们一家人又是鼻涕又是眼泪，辛格也是闷头坐进了自己的车里，通过后视镜联络了伊娃，任务已经完成。这天大的好消息，约瑟夫自然是听到了风声，刚好他收到了一份礼物，拆开后却是一面镜子。镜子中站着的正是伊娃，约瑟夫并没有害怕，就好像是经历过很多次。夫妻俩这次在这一刻彻底翻脸。他妈的，不是你死就是我亡。不过在这一刻，您还是想办法逃出来吧。这一刻，伊娃更加坚定，自己一定要逃出去。白瑞拖着疲惫的身子回了家，等来的却是艾瑞斯的一通指责。假艾瑞斯至今不忘记自己的任务，要让白瑞彻底失去速度。他开始用言语刺激白瑞：“我要见我爸。”你是闪电侠，你一秒顶别人一个小时呢。白瑞解释了自己的身体状况
。现在他每跑一步，都感觉身体要被撕裂。艾瑞斯还是不依不饶：“你不带我见我爸，就是不爱我。万一他半路遇害了怎么办？”贾艾瑞斯根本不管白瑞的压力，只顾着自己的主线任务。他根本不知道白瑞为了这个大家庭付出了一切。他不停的 talk， 终于起了效果。白瑞的速度仪开始呈现出了黄色，然后是橘色。眼看激将法不管用，加瑞斯祭出大招：“你走吧，我不想看见你。”不给白瑞任何机会，把他赶出了家门。此刻，白瑞彻底心寒，速度仪也变为了红色，这意味着他彻底失去了速度。我是瓜皮儿，下期见。